ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗರಗರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿದೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಟೀ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಜ್ಜಿನೂ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬದಲು ಅಜ್ವೈನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಗಂಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಆವಾಗಲೇ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕಲಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಬೇಡ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗೂ ಬೇಡ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ತೆಳು ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಗರ್ಗರಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಗೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಥರ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಾಳೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಾಕುನಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗೆ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಹೋದರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸ್ಲೈಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಯೋದಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಸೊ ಹದವಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಣ್ಣೆನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾ ಕಾದಿದಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಆಚೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಬ